各位同学，大家好，非常荣幸能和大家进行科技汉语交流。我是杭州电子科技大学远程实验中心的老师，我叫马学条。下面我带领大家参观我们的远程实验室。首先看到的是数字电子技术远程实践实验箱，这里有 FPGA 控制板、LCD 显示屏模块、数码显示模块、流水灯模块、顶阵模块。ADDA 模块、交通灯模块、直流电机控制模块，每个实验台都配备了摄像头。通过摄像头，我们就能远程的观察实验效果。同时，为了节省设备的占用时间，我们把实验箱安装到了柜子，这样就能起到一个美观的效果。接下来，我们看到的是远程电机实验平台，它配备了三项异步电机。发电机、数据采集器、直流电源、三项交流电源，另外每个台位也配备了一个摄像头。通过摄像头，我们就能看到，还能听到实验的运转效果。参观完实验室，下面我给大家介绍一下实验室的基本情况。我们实验室采用五 G 技术、互联网加技术，构建了云硬件实验室。开设了电工电子系列远程实验课程，平台主要有服务器、硬件终端、实验界面和实验管理系统组成。用户通过云端实验管理系统，那么预约我们的实验项目。那通过远程实验软件，可以异地实时的操控实验室真实的仪器设备。实验室目前完成了四个远程实验平台的建设，有数字电子技术远程实践实验平台、模拟电子技术远程实践实验平台、电工学远程实践实验平台和电机学远程实践实验平台。这是我们平台的三块内容：第一个，建设了门户网站；第二个，我们有一个实验预约界面；第三个是实验操作界面。那平台面向全球高校师生和社会学习者开放共享。通过网络，我们就能远程的操控真实的实验设备，那么完成远程实物实验。平台最大的功能就是帮助大家集约碎片化的时间，进行自主研学，完成创新性、高阶性和挑战度的实验项目。这是电机学远程实践实验平台。它支持开设的课程有电机学实验、电工学实验、电路分析实验和创新性实验。能开设的实验项目有很多，比如三项异步电机电流频谱特性研究、三项异步电机三项合成矢量研究，以及三项异步电机功率测量和研究等等。这是数字电子技术远程实验平台。支持数字逻辑电路实验、现代数字电子技术基础实验、EDA 实验和数字系统课程设计等等。那么能开设的实验有里萨如土信号发生器设计、VGA 显示控制器设计、LED 顶阵显示系统设计等等。这是模拟电子技术远程实验平台。支持模拟电子技术实验、电路与电子线路实验和模拟电路与系统实验等课程的开设，能开设共设计放大电路、负反馈放大电路、差分放大电路、反反向比例放大器、同向比例放大器等等。这是电工学远程实验平台，能满足电工学实验、电路分析实验、电子技术基础实验和创新性实验。等课程的开设，能开设交流电路不平衡负载三角形连接研究、三项四线制负载有功功率测量及研究，那么感性负载功率因素研究、溶性负载功率因素研究等等。二零二零年三月份以来，我们的平台面向全球高校开放共享，为校内外师生提供了实验预约。在线实验和教学服务，那么开放的课程总共有数字电路实验、模拟电路实验、电路分析实验，共八门远程实验，提供七乘十二小时的在线实验支持。这是同学在家里、在宿舍
等做实验的一些场景。那实验教学突出了个性化学习、研究性学习，我们鼓励同学采用多样性的设计方法，天马行空，结合自身的情况。完成各种实验项目的设计。这里右边的图片是各位同学设计的一些案例。那么我们这里看到有超级马里奥游戏，那么有迷宫游戏，有赛车游戏，有泥沙鲁图鞋，那么有一些沙漏游戏等等，各式各样的实验项目。那这个界面呢，是我们同学设计的实验案例，有各种推箱子游戏。那么各种的话，好玩的一些趣味性的游戏等等，借助我们的远程平台，都能完成相应的设计。那这个呢，也是我们同学设计的另外一些实验案例，有图像处理相关的内容。那这个非常好玩的贪吃蛇游戏，那这个呢，就是去年比较非常火的养乐养游戏。那么我们的同学按照养乐养游戏的规则进行了一些。游戏画面的设计，通过远程平台，那么我们就可以把实验室带到教室、带到寝室、带回家。这是我们的同学在实验室、在咖啡馆、在图书馆，那么在我们的宿舍等等各个场景进行远程实验设计的界面。此外，墨西哥蒙特利科技大学，那么他们的师生也调用我们的远程平台做一些教研活动。那么，非洲卢旺达理工学院在二二年一月份，那么也采用了我们的远程平台，对他们的管理人员和骨干教师进行了相应的培训。二零二零年三月份开放共享以来，已经有墨西哥蒙特利科技大学。浙江大学、东南大学、北韩、南韩等等，有一百余所高校、四万余名学生进行了注册使用。那总共完成了六十二万次的远程实物实验。那这里有些数据，我们看到，这是二零二三年四月十八号这一天，总共有两千零二十一名同学进行了远程实验设计。大家可以想象一下，原来我们的实验室。早上、中午、晚上三个时间段进行开放，原本的模式支持每个阶段二十名同学做实验。那我们最大的人数一天能满足六十位同学做实验。那通过这样的远程平台，我们可以极大的提高我们设备的开放和使用率。中国教育报那么报道了开发远程实验，疏通教学堵点。那我们这里呢，主要的目的是让大家在任何时间、任何地点，只要拥有一台电脑、网络所及，大家就可以操控实验室所有的硬件实验资源。下面我教大家怎样在家里就能远程的预约使用我们实验室的实验设备。首先，我们打开远程实践实验平台门户网站。大家可以看到，这上面部署了一系列的实验课程，有数字电子技术基础实验，有电路分析实验，有模拟电子技术实验等等。那么这里是学生的选课人数，数电实验我们看到目前有五千八百八十四名同学进行了选课，那其中韩电学生大致有三千多名。很多学生是校外的同学进行的选课，那么选择实验课程之后，我们点击马上学，那这个时候呢，就进入了我们的网站平台。哎，这里怎么是卡住了？这个时候就进入了我们的网站课，这个时候就进入了我们的课程平台。那这里会有课程介绍。本平台开放的时间是早上九点到晚上十点。那这里有一系列的实验项目，有组合电路自动化设计、组合电路硬件测试等等一系列的实验项目。那我们现在选择的是 DDS 信号发生器设计虚拟仿真实验，进入实验，那么我们就可以对平台进行预约使用。那这里我们首先看到的是一些实验描述。实验描述提供了视频介绍。
文字介绍。文字介绍主要给出了详细的操作步骤，有步骤一：调用云端服务器、虚拟仿真平台、新进电路工程；步骤二：三十二位加法器电路、虚拟仿真设计等等。按照这个实验步骤。大家就可以进行一个硬件电路的设计。此外，我们给出了实验室平台的一些使用说明。那这里大家看到，我们实验平台总共的话有八个模块：我们的核心板控制模块、我们的交互操作区域模块、流水灯模块、数码显示模块、VGA 显示屏模块、点阵模块。ADDA 模块、交通灯模块、电机控制模块等等，根据这些引脚，我们进行相应的硬件引脚配置。做实验的时候是通过预约方式，点击立即预约，选择日期。那我们选择的是二十五号这个日期。那选择的时间段，根据自己的空余时间进行选择。那早上十点钟，这个时候我们就可以看到。上面红色的台位表示已经被同学提前预约的台位，紫色的台位是我们可以进行预约使用的台位。那我选择相应的使用台位进行预约，这个时候我们的平台就会提示。那么你开始实验时间还有十八小时三十三分钟，到达规定的时间之后，点击进入实验就能进行实验操作。此外，平台提供了实验报告功能。那做完我们的实验任务，需要按照平台的要求进行实验内容的提交。那这里提交完内容之后，相应的老师会进行批改。那么我们可以给出分数，给出相应的评语，那指出哪些设计存在有缺陷，那哪些设计是符合我们实验的要求。这是电机学远程实验平台。首先，我们看到的是平台的拓扑结构。那我们研究对象是三项异步电机，红色的为他粒子流电机、电动机、带动发电机。做实验的时候，那通过灯泡负载输出的不同功率的变化，对三项异步电机的机械性能。和电性能进行相应的研究。那我们开设的实验项目，通过左侧的实验项目选项卡进行实现，有实域下面研究、频率研究、矢量研究、向量研究、功率因素分析、扭矩传感器的性能研究，以及我们发电机的性能研究等等。最底下的是我们的视频监控系统。那这个时候我们看到的是真实的实验设备。这个实验设备，它的接线方式就跟左侧的我们的 TOP 结构是一一对应的。通过视频监控系统，我们能做哪些内容呢？一个，我们能详细的去观察这些仪器设备。那我切换到扭矩传感器，这个时候我们就可以去仔细的观察这个仪器设备，那扭矩传感器以及它的一些参数。那另外一个，这是我们的研究对象。三项异步电机，这是我们的研究对象。那么，红色的他粒子流电机，除了能定点的观察，我们还能进行一些仪器设备的缩放观察。比如说，我们要把这个设备进行一个详细放大的观察，那这个时候，我们通过摄像头的放大缩小功能，那我们就可以观察到这类似的一些细节。然后，此外，我们还能对这里所有的仪器设备进行详细的一个远程的控制。那我们先选中这个设备，对它进行放大。那这个时候，通过左边的虚拟按钮，也就是说，我们传统做实验是怎么样？传统实验我们要跑到实验室操控这个旋钮。那在远程做，大家需要怎么做？那打开我们的虚拟按钮，但是这个虚拟按钮它的功能是跟传统的按钮是一一绑定的。比如说，我们进行一个电压的设计，那这个时候大家看到我这里设置的电压是四十八点二伏，那看到这个仪器设备它的电压输出就为四十八点二伏。那我再去改动电压的设置。
。那这个时候是一百九十三点四伏。那我们同样的可以观察到，这个真实的实验设备，它的电压就输出为一百九十三点四伏。那这个呢，是我们对。直流电机的一个控制的情况。那此外，我们还可以对交流电源进行一个控制。那同样的，我们看到现在的输出电压是多少 ？A 项、B 项、C 项，它的三项输出都为一百十四伏。那我们这里设置的也是一百十四伏的电压。大家仔细看，那我去改变这个电压，我现在调到的一百五十四伏，那对应的。我们真实的仪器设备，它的输出就为一百五十四伏。那我再去改变它的电压，那两百十一伏，这边输出也为两百十一伏。那这个呢是摄像头功能的一些展示。那我们做实验的时候需要怎么样去做？那首先我们要启动我们的远程平台。这个时候我通过控制三项交流电源，那么就达到了平台的启动。我把电源打开。那通过刚才的操作，大家应该知道，我除了能把摄像头看到的一些动画效果传输过来，那我们这里也加入了一个现场声音的控制。我打开麦克风，那么大家就能听到我们电机运转的声音。我关闭它，就能就说进行一个声音的关闭。那这样呢，同学们在家里。就能身临其境的去做我们这种硬件的电路实验。那做实验的时候，我们更多的时候是通过一些直观层面，我把发电机的逆齿电压给它加上，加上之后，大家看到我输出的功率就变大，我再去加强它的逆齿电压，它的输出功率就变得更大。那在同样的逆齿电压下。我提高电机的运转转速，那大家发现，那同样的逆齿电压，它的运转速度变高，那么它输出的功率也就会变大。那这个时候呢，我们无论在什么地方，只要有电脑，就可以做我们一些想要的实验设计。那具体的操作，我们可以通过左侧的一些实验项目选项卡。那在实域下面，我们能观察到什么内容呢？观察到 A 项、B 项、C 项，它的电压电流情况。那这里呢，如果我们只保留 A 项的电压电流，大家可以看到，红色的表示 A 项的电压，紫色的表示 A 项的电流。那这个时候，大家如果仔细去观察，会发现一个现象：我的电压曲线是非常光滑的，那电流曲线是不光滑的。这个是什么造成的？因为我们的研究对象是三项异步电机，它是一个感性的负载，感性的负载存在各种的谐波，所以说它的出来的电流曲线是不光滑的。我们改变它的输出功率，那我们可以看到对应的电流，它的参数也会发生了变化。另外，这里所有的参数，那么我们是根据真实的实验设备采集而来的。那这个时候我们可以看到，那我的电压是一百一十伏，那 A 项的电流是一点二三安，那这里可以看到 A 项的电压、A 项的电流。那我改变电流的一个情况，那我们可以看到，那么我们这边的电压电流也发生了一个实时的变化。这个呢是在我们实域下面能观察到的一些效果。那另外呢，我们还可以通过一些频谱的功能。那么刚才我们分析到，那我们的电流曲线是不光滑的，是什么情况造成的？我们的感性负载存在谐波。那这个时候我们就可以观察到三次谐波、五次谐波、七次谐波等等系列的谐波存在。那这个呢，是我们的向量图。那通过向量图 A 项、B 项、C 项，同样可以观察到它的效果。那我只保留 A 项的电压电流，我们可以看到电压电流是不同项，存在我们的电流超前我们电压的情况。那我改变负载的输出，我们可以发现
定压定流，它的相位差就发生了变化。那它的相位差又是什么呢？我们如果学过电路相关的内容，知道相位差为 cos 引发，对应的就是我们的功率因素。那这个时候，我们打到功功率因素分析这一块，我们可以去分析。那现在功率因素为 0.3。那我改变输出的负载，那这个时候我们可以看到，功率因素是进行了加大，从 0.3 变到了 0.6。那为什么会变大？那我们如果再去深层次的分析，知道功率因素等于有功功率除以负载功率，那这个呢是控制我们有功功率的输出，有功功率变小，功率因素降低，那有功功率变大。功率因素也就加大了。那有功功率，我们看到它是红色的曲线，那对应的就是我们这里红色方框，它对应的一个功率输出。那我去改变它的功率，那对应的都会去进行变化。那大家可以通过我们平台的功能，那么就说自主的去这进行实验的探索。那这里呢做了一个功率三角形，我们可以去观察这些效果。然后另外呢，这个平台我们可以看到，那这个是对三项异步电机它的一些性能进行分析，它现在的效率是百分之七十二，它的转速是一千七百多转。那我们改变我的三项电压的电流，我们可以看到它的最大转速那接近了两千九百多转。那这个呢，是我们电机实验平台能做的一些实验项目。当然，有些同学会提出，那三项异步电机它里面有三个扰阻，那这个扰阻我们能不能进行远程的控制呢？那我们平平台也提供了这个功能。那么 A 项、B 项、C 项，那这样接线的时候，那么是新型的接法。那我们把它往上接的时候，那这个时候呢？是三角形的接法，那这里呢还会有一个问题，就是说，如果大家接线接错了，那我们的平台是不提供运转的功能，所以说这样就能有效的保护我们的平台不会损坏。那这个是一个电机学实验平台的介绍，这是数字电子技术远程实验平台界面。那我们现在看到的是摄像头监控下面的画面。那此外，左侧我们还有一系列的仪器设备，有示波器、信号发生器、电源、逻辑分析仪等等。那通过这些设备，我们可以在云端远程的去调用，进行一些实验设计。那最底下的是什么？是我们的交互操作区域。那我们如果仔细的观察，可以会发现，我的实验箱上也有按钮。但是我们远程做实验来不了现场怎么办？那我通过这个按钮的操作，那就等于操作了实验箱上实体的按键。那所有的功能我们是一一绑定的。那这个区域呢，右边的区域是我们的摄像头操作区域，我们可以对实验硬件资源进行放大、缩小的观察。那这底下是我们同学设计的一系列的实验案例。那我们也是几个同学们设计的案例。那这里呢，我们选择实验案例之后，点击远程下载。那下载完成之后，我们可以看到，这个是同学设计的流水灯实验。那流水灯实验能做哪些内容呢？我们平台提供的是二十三盏 LED 灯。那具体的设计，我们可以发挥自己的想象。我可以让它旋转的频率加快。那这个时候呢，操控我们的按钮，那么就可以看到我们流水的速度就变快。那我再给它加快，那它流水的就更快。那这是我们可以设计的。然后另外流水的模式，我们也可以去设计。那这个时候我们是实现的第一个方案，那么是内部。进行了一个流水的变化，那我们还可以对它的一个内外同时进行一个流水的设计。那这个呢，还是另外一个模式，那内外同时的旋转。那具体多少模式，大家可以根据自己的想象进行设计。那有些同学会提到，流水灯二十多盏灯，那提供的资源比较少，那这个时候我们要怎么办呢？
我们可以通过我们的十六乘十六的顶阵模块。那这个时候能做哪些内容呢？可以做一些汉字，比如说杭州电子科技大学，那么汉字的形式。然后另外呢，我们还可以做一些阿拉伯数字，一二三四五六，那么阿拉伯数字的形式。此外，我们还可以完成哪些内容呢？可以做一些仿造，比如说杀戮的游戏，慢慢的把沙子加满，慢慢的把沙子给它留空的一些情况。那这个呢是顶阵的一些效果。那有些同学会提到，哎，这个的话顶阵，那么它相对设计的难度不是很大。那我要再做一些高阶的内容，我们平台是不是支持呢？那这个时候大家可以看到。布满我们整个平台的有一个灯带，那这个灯带呢，通过一根数据线，一根数据线起到了哪些作用？一根数据线控制二十三盏灯，那这二十三盏灯它的颜色我们可以决定，颜色如何决定？通过 RGB 不同的组合，那么出现的就是不同的颜色。另外，我们所以灯的单独的亮面也能去控制。那这个时候我们可以看一下，这是我们同学设计的不同的灯的显示的一些色彩，以及它闪烁的频率进行了控制。那我们再看一下，那这个呢是另外模式下面进行的一些控制。那这个同学完成了很多模式的设计，那我们就可以通过这里摄像头的功能，那么观察到这些实验的效果。那此外呢，我们这个平台刚才介绍过，那这是 LCD 显示屏、数码显示模块、流水灯、点阵，那么还有电机模块等等，所有的模块我们都可以去完成设计。比如说，我们现在控制的是电电机，那电机的时候，我们可以控制哪些内容呢？我们可以控制电机的转速，那另外我们可以把电机的转速。进行一个显示，那这是电机平台我们能做的。另外呢，就是说我们还可以做一些实验项目。那这个时候是通过摄像头无法观察的，我们这个时候要借助我们的示波器的功能，启动示波器。那这个时候我们可以看到，我设计的是一个双路 DDS 信号发生器。那这里呢，我们看到了一路信号。那我再打开第二路信号，那这个时候就两路信号。这个两路信号，我们可以通过电频触发，把它进行一个波形的稳定。那这个两路信号它有哪些功能呢？一路频率是固定，另一路频率可调。那这个时候我们可以看到，那这个蓝色的这路信号，它的频率，那么我们可以进行一个频率的设定。那不同的选择下。它的频率是不一样的，那这个呢是我们的一个设计的 DDS 信号发生器。此外，我们的虚拟示波器还提供了一个功能，那么把 X 轴、Y 轴进行合成。那这个就是我们非常典型的里萨轴图信号发生器。那里萨轴图信号发生器，它的相位呈不同的比值的时候。呈现的是不同的图形，那这个呢，通过我们的数点平台可以能做的一些实验，但此外还有非常多的实验，比如说我们通过 LCD 显示屏，那我们能做一些彩条的形式，比如说这个做的同学是一个竖彩条，那么我们还可以做横彩条，还可以做一些动画的效果。以及一些游戏的界面，那我们还可以进行一些更深入的一些研究，比如说我们做一些图像处理相关的内容。那这个呢，是我们中国杭州非常有名的一个景点——杭州西湖，那非常美丽的景点。我们的同学把这个照片传到了平台，我们能对它做一些什么处理呢？可以做一些灰度处理。那么还可以做一些二极化，以及我们的一些，比如说轮廓提取，包括一些目标物识别等等。那在我们的平台上都能实现。具体做的实验项目，大家可以发挥自己的想象，进行一些功能的拓展等等。我们的实验方式也非常灵活。
，除了笔记本电脑，我们使用具有上网功能的平板电脑，也能同样远程的操控实验设备。那通过我们的平板电脑的实验界面，那我们可以启动这个平台。启动之后，我们可以对负载进行一个力矩电压的加减。那这个时候，我们就可以看到，我通过平板电脑的操作，就能远程的控制我们真实的实验设备。那通过我的电源给它加减，我们可以提高平台的运转的一个速度。那么。控制我们一个电机的输出的一些功率，这是我们电机学远程实验平台。那我们的研究对象为灰色的三相异步电机，红色的为他粒子流电机、电动机、带动发电机做一个发电的实验，通过灯泡负载，那么观察它的输出的功率。那左侧的为我们一系列的实验项目选项卡，时域、频域、向量。矢量，那么功率因素，各种的话一个实验项目研究。那最底下的是我们的视频监控系统。那通过这个画面，我们可以观察到实际的实验设备。那这里做了一些选项卡的定位。那这是我们的扭矩传感器。那这是我们的交流电源。这是我们的直流电源。在做传统实验的时候，那我们需要。来到实验室去调节这个旋钮，那这个通过我们的平台，我们开发了虚拟的旋钮。那这个旋钮的功能跟它是一一绑定的。那我现在进行一个电压的调节，大家看到，我现在是一百十五点四伏的电压。那真实的设备它就是一百十五点四伏。那我再去改变电压，那我们可以看到，现在是两百三十三伏。那真实的设备。它就转变成了两百三十三伏。在做实验的时候，我们还可以去启动我们的实验平台。那我把三相交流电打开的时候，我们可以看到，这个时候我们的实验平台就进行了启动。那通过我们的负载界面，我们可以观察到，那我们的灯泡那进行了一个功率的输出。那我调节它的力矩电压。那这个时候，灯泡的输出的亮面，我们就可以非常直观的观察到